Il momento più importante della stagione, la vera e propria resa dei conti. Da oggi in poi si vedrà la differenza tra gli uomini e i ragazzini. Atto 1 di 8, Pianese e Scandicci. Ancora rimessa, sempre per Selimi, come vedete chiude molto gli spazi, però lo Scandicci cerca di non lasciare l'inventiva ai giocatori della Pianese. Rinaldini! Gol straordinario del numero 9. Dopo 4 minuti e 30 secondi la Pianese è in vantaggio. Saccardi la tocca, attenzione perché è partito campagna, è entrato dentro l'area di rigore, fuori, veramente di un soffio. Partita allora Lorenzo Benedetti, si porta il pallone sul destro, ora sul sinistro, ancora sul destro, calcia, ribattuta, ancora ci può stare il contropiede della Pianese con Lorenzo Benedetti che sta per entrare dentro l'area conclusione bassa ancora Benedetti che poi dà un calcione a Sinisgallo voleva prendere la palla ha preso però la gamba del numero 4 il gol dello Scandicci in occasione della partita di Coppa di Settembre Sinisgallo colpo di testa e poi c'è una mezza mischia Dentro l'area di rigore non ci si capisce veramente più niente, sta di fatto che tutti i giocatori dello Scandicci si lamentano perché volevano il gol assegnato alla propria squadra con il pallone che forse ha varcato la linea, da qui non si è visto niente, da qui non si è visto niente perché c'erano 56 giocatori proprio davanti a quella posizione, quindi non so sinceramente, 57 forse invece che 56 pallone che però gli viene dato un po' troppo indietro ancora una volta gabbia di maglie bianco nere pallone per Ferretti che prova ad incrociare ma gli dice Dino Vroblevski tiro abbastanza masticato Benedetti attenzione la mette nel mezzo con Benedetti che l'appoggia anzi era Rinaldini che ha concesso il raddoppio a Lorenzo Benedetti 2 a 0 per la Pianese dopo 7 minuti e 30 secondi del secondo tempo. Perché c'è Rinaldini che la passa nel mezzo a Catanese, poi su Bianchi che calcia, rimbalza davanti a Martinelli che però la fa sua. Sì scusatemi, un tiro e basta nel corso di questo secondo tempo. Catanese ci prova con il destro, fuori di mezzo metro, ma comunque bella azione dei bianconeri. Si sposta Giacomo, batte appunto a Bianchi con i piedi, salva il 3 a 0 Martinelli. Posizione regolare di Lorenzo Benedetti che prova a seminare il panico, lo dà di là dove la conclusione di Bianchi viene smorzata dalla smanacciata di Martinelli che compie un vero e proprio miracolo, è stata una bordata quella di Bianchi, bravissimo l'estremo difensore dello Scandici. Vede dalla parte opposta Rinaldini che si esibisce in uno stop fantastico, passaggio però brutto. Rinaldini, 1-2 con Catanese, ancora una volta con i piedi, Martinelli. Sbaglia tutto qui, ma fa lo stesso anche Cauterucci. Benedetti, Rinaldini, ancora verso Benedetti, traversa! Che giocata aveva fatto Lorenzo Benedetti che se la prende con il campo ma dovrebbe prendersela più che altro con se stesso perché questa non era impossibile da buttare in fondo al sacco. Finisce ora il match al comunale di Pianca Stagnaio, Pianese Scandicci termina con il risultato di 2 a 0 ad opera di Damiano Rinaldini e Lorenzo Benedetti, squadra bianconera che ancora invetta la classifica del girone E.